Kurban temsilcileri, e, kurumlarımızın değerli e, temsilcileri de öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de e, bakanlığınıza, proje yetkililerine, e, bizleri e, davet ettiklerinden dolayı teşekkür ederim. Tamam, süper. Şimdi ben e, konuşmamda sürdürülebilir gıda sistemlerinden de bahsedeceğim. E, UNDP e, e, tarafından desteklenen e, benim de danışmanlığını yaptığım e, bu çalışma e, UNDP, FAO ve e, Tarım Bakanlığı bünyesinde koordinasyonda hazırlandı. Burada tabii sürdürülebilir gıda sistemleri kapsamında 2030 yılına giderken Birleşmiş Milletler'in belirlemiş olduğu sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin 2030'a kadar gerçekleştirilmesi yönünde aslında somut adımlar bekli, bekliyorlardı ülkelerden. Dolayısıyla bütün ülkeler bu ulusal yol haritasını hazırlayarak Birleşmiş Milletler'e sundular iki yıl önce. Burada da tabii Türkiye olarak biz de e, sürdürülebilir gıda sistemleri konusunda, e, tarım e, ve ormancılık konusunda neler yapıyoruz, hangi e, stratejileri e, belirleyeceğiz, onu aslında burada yaptığımız bir yol haritasıydı. Dolayısıyla bu yol haritası kapsamında da e, bir takım e, eylemler e, belirlendi. E, çok özet bir şekilde geçeceğim ben size. Zamanımızı e, kısı, kısıtlı olduğundan dolayı. Şimdi beş tane eylem planı var Birleşmiş Milletler'in bildiğiniz üzere. Bunlardan birincisi herkes için güvenli ve besleyici gıdaya erişim. İkincisi sürdürülebilir tüketim modeline geçiş. Üçüncüsü yeterli ölçekte doğa ürünün üretimin artırılması. Dördüncüsü adil geçim kaynaklarının geliştirilmesi. Beşinci hassasiyetler şoklar ve streslere karşı dayanılık sağlanması. Dolayısıyla bu beş eylem grubu altında aslında... Birleşmiş Milletler üye ülkelerden yani üye ülke dediğim yani bütün ülkelerden bir strateji hazırlamasını istiyorlar ve bu eylem grupları altında hangi hedefleri koyacaksınız 2030 hedefleri doğrultusunda bu ülkenizdeki sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik hangi tedbirleri yapacaksınız aslında onu belirlemeye yönelik bir stratejiydi. Şimdi tabii biz Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çok çeşitli çalışmaları doğuruyor yani e, merkezi düzeyde. Bunlardan birincisi de üçüncü tarım şurasıydı. Bu tarım şurasında da belirlenmiş önemli tedbirler var Türkiye tarafından. Bunlar e, iklim değişimine karşı mücadele etmek, su kaynaklarımızın verimli kullanılması, gıda kaybı ve israfının önlenmesi sabah da konuşmalarda değinildi. Çok önemli bir konu. Bu e, aslında e, Tarım Bakanlığı tarafından veya ülkemiz tarafından hazırlanan bütün stratejilerde ortaya konulan e, öncelikli konulardan birisi. Ulusal Kalkınma Planı'nda da keza öyle. Güvenli, sağlıklı ve besleyici gıdanın üretimi, halk sağlığı ve gıda güvenliğini sağlanmasının için denetimler ve kontrollerinin güçlendirilmesi gibi e, Tarım Şurası'nda da alınan e, kararlarımız e, var. Bunlardan e, bazılar işte tarımda dijital dönüşümü gerçekleştirmek üzere gerekli altyapı ve beşeri sermayenin iyileştirilmesi konularına odaklanılacaktır. Gördüğünüz üzere aslında Tarım ba Orman Bakanlığı tarafından belirlenmiş önemli e, tedbirlerimiz var. E, şurada e, şundan bahsedeyim.